మన భారతదేశం ఒక స్వతంత్ర దేశం ఇక్కడ పక్క వాళ్ళకి ఇబ్బంది కలగకుండా నీకు ఇష్టమైన పని చేసుకోవచ్చు ఇండియాలో ఎక్కడికైనా స్వేచ్ఛగా వెళ్ళి రావచ్చు ఇష్టమైన దైవాన్ని పూజించవచ్చు ఇష్టమైన వాళ్ళతో జీవించవచ్చు ఇంకా మన దేశంలో వివిధ రకాల మతాలు పార్టీలు ఉంటాయి మన దగ్గర డబ్బుంటే ప్రభుత్వాలని చట్టాలను కూడా అధిగమించే అవకాశాలు ఉన్నాయి అలా అధిగమించినా పెద్దగా ఇక్కడ శిక్షలు ఉండవు పెద్ద పెద్ద నేరాలకే మన దగ్గర శిక్ష పడాలంటే కొన్నేళ్ళు పడుతుంది అందుకే మన దేశం ఒక గొప్ప స్వతంత్ర దేశం అయితే కొద్దిసేపు మన దేశం గురించి పక్కన పెట్టి మన దేశానికి పూర్తిగా ఆపోజిట్గా ఉన్న ఒక దేశం గురించి ఆ దేశ అధ్యక్షుల గురించి ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం అనగనగా ఒక దేశం ఉందండి ఆ దేశంలో ఇంటర్నెట్ ఉండదు ఉన్న ఆ దేశంలోని ఇరవై ఎనిమిది వెబ్సైట్లు మాత్రమే వస్తాయి ఇక్కడ ఇలా గూగుల్ ఫేస్బుక్ లాంటివి ఇక్కడ రావు కంప్యూటర్ కొనకూడదు కొనాలంటే ప్రభుత్వం దగ్గర పర్మిషన్ తీసుకోవాలి సెల్ ఫోన్ వాడకూడదు టీవీ చూడొచ్చు కానీ ప్రభుత్వం టెలికాస్ట్ చేసే మూడు ఛానల్స్ మాత్రమే చూడాలి ఆ దేశానికి స్వతంత్రం వచ్చిన దగ్గర నుండి అక్కడ ప్రజలను ఒకే ఒక్క కుటుంబం పాలిస్తుంది అక్కడ ప్రతి ఏటా ఎన్నికలు కూడా జరుగుతాయి అందరూ ఓటు కూడా వేయాలి కానీ బ్యాలెట్ పత్రాలపైన ప్రభుత్వం ఎంపిక చేసిన ఒకే వ్యక్తి పేరుంటుంది వాళ్లే గెలుస్తారు దేశంలోని ప్రతి ఒక్కరూ ఆ కుటుంబికుల బ్యాడ్జీలను ధరించిన తర్వాతే బయటకు రావాలి లేదంటే శిక్ష విధిస్తారు ఇంకా ఒక ఊరు నుండి ఇంకో ఊరికి వెళ్లాలన్నా పర్మిషన్ తీసుకోవాలి లేదంటే కాల్చి పడేస్తారు ఇంకా దేశంలోకి బయట వారు ఎవరో రాకూడదు ఇక్కడ వారు బయటకు వెళ్లకూడదు అలా వచ్చినా వెళ్ళినా జీవిత ఖైదు లేకపోతే మరణం డ్రగ్స్ గన్ సిగరెట్స్ ఇల్లీగల్ బిజినెస్ ఇవన్నీ ఆ ప్రభుత్వానికి డబ్బు తెచ్చిపెట్టే మార్గాలు ఒకవేళ ఆ బిజినెస్ సరిగ్గా జరగకపోతే అక్కడ యువత విదేశాలకు వెళ్ళి పనిచేసి ఆ ప్రభుత్వానికి డబ్బులు పంపించాలి ఆ డబ్బులో కొంత ముష్టి వాళ్ళకి పడేస్తుంది అక్కడ ప్రభుత్వం ఇంకా ఆ దేశంలో ఉండే అందమైన అమ్మాయిలందరూ ఆ దేశ అధ్యక్షుడికి రాజధానికి వచ్చి సేవ చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఇంకొక దారుణమైన విషయం ఏంటంటే అక్కడ బైబుల్ కురాన్ ఇలాంటివన్నీ నిషిద్ధం ఆ దేశ అధ్యక్షుడే అక్కడ ప్రజలకు దేవుడు ఆయన్ని కాకుండా ఇంకెవరినైనా పూజిస్తే కాల్చి చంపేస్తారు అంతేకాదు ప్రతి ఇంట్లో ఆఫీసులో ఆ అధ్యక్షుడు ఫోటో ఉండాలి లేదంటే శిక్ష విధిస్తారు వయసు అయిపోయి అక్కడ అధ్యక్షుడు చనిపోతే అందరూ ఖచ్చితంగా ఏడవాలి బాధపడాలి లేకపోతే జైల్లో వేస్తారు ఒక్క మొక్కలో చెప్పాలంటే ఇంత టెక్నాలజీ డెవలప్ అయినా ప్రపంచంతో సంబంధం లేకుండా బతుకుతున్నారు అక్కడ ప్రజలు అమ్మ బాబోయ్ ఏంటి అది దేశమా నరకమా అని మీకు ఇప్పటికే ఓ డౌట్ రావచ్చు నిజమేనండి ఇప్పటివరకు నేను చెప్పిన దేశం పేరు ఉత్తర కొరియా ప్రస్తుత ఆ దేశ అధ్యక్షుడు కిమ్ జోంగ్ హున్ ఈయనే ఆ దేశానికి యువరాజు అక్కడ ప్రజలకు దైవం ఈయన చెప్పిందే అక్కడ శాసనం మనం సినిమాల్లో విలని చూస్తుంటాం కదా అతనికి ఎవరు నచ్చకపోతే వాళ్ళని చంపేస్తూ ఉంటాడు మాట వినకపోతే సొంత వాళ్ళనైనా సమాధి చేస్తాడు అచ్చం కిమ్ జాంగ్ హున్ కూడా అంతే ఎవరి మాట వినడు మనిషి మాట అస్సలు వినడు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిదిలో అవతరించిన ఆ దేశానికి మొదటి అధ్యక్షుడు ఇతడి తాత కిమ్ హిల్ సంగ్ అయితే రెండవ అధ్యక్షుడు అతని తండ్రి కిమ్ జాంగ్ ఇల్ తండ్రి మరణం తర్వాత అంటే రెండు వేల పదకొండులో వారసత్వంగా అధికారంలోకి వచ్చాడు కిమ్ హున్ ఆశ్చర్యం ఏంటంటే నియంతృత్వ పాలనలో క్రూరత్వంలో ముగ్గురు ముగ్గురే అంటే ఈ దేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చిన ఈ డెబ్బై రెండు సంవత్సరాల్లో అధ్యక్షులు మాత్రం వీళ్ళు ముగ్గురే ఇక మనం ఇప్పటి ఉత్తర కొరియా నియంత కిమ్ జాంగ్ హున్ గురించి కొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలను తెలుసుకుందాం ఎందుకో తెలియదు కానీ జోంగ్ హున్ పుట్టుకనే కొన్నేళ్లు రహస్యంగా ఉంచారట అందుకే ఆయన పుట్టిన తేదీ ఎవరికి సరిగ్గా తెలియదు ఉత్తర కొరియా నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం అతను పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండు ఎనభై మూడు మధ్యలో పుట్టి ఉండొచ్చట అతను తన బాల్యాన్ని రాజభవనంలో యువరాజులా గడిపినా తరచూ కిమ్ ఒంటరిగానే నివసించేవాడట కుటుంబంతో కూడా అంతగా కలిసేవాడు కాదు ఆ పెద్ద బంగ్లాలో ఒంటరిగా నివసించిన వలన కిమ్ కి స్నేహితులు కూడా ఎవరూ లేరు కిమ్ తండ్రి చుట్టూ ఉండే కొంతమంది మాత్రమే అతనితో నివసించేవారు ఇటువలే ఉత్తర కొరియా ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన కిమ్ జాంగ్ ఉన్న చిత్రాలు కూడా అతని చాలా చిన్న వయసు నుంచి మిలిటరీ యూనిఫామ్ లో చూపించాయి ఇంకా కిమ్ స్విట్జర్లాండ్ లో జర్మనీ స్కూల్ లో చదువుకున్నాడు కానీ ఏం చదివాడో పెద్దగా ఎవరికి తెలియదు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరు రెండు వేల సంవత్సరాల మధ్య యూరోప్ లో చదువుకున్నాడు చదువుతున్నప్పుడు ఇదంత తన అత్తతో ఉండేవాడు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో ఆమె ఎమెరికాకు వలస వెళ్ళిపోయింది ఆమె ఇటువలే వాషింగ్టన్ పోస్ట్ కి ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చినప్పుడు కిమ్ చాలా మంచివాడని తనను ఎప్పుడు ఇబ్బంది పెట్టేవాడు కదని కాకపోతే ఎప్పుడు చిరాగ్గా ఏది మాట్లాడినా కోపంగా ముఖం పెట్టుకునేవాడంటూ చెప్పుకొచ్చింది ఇంకా ఎన్కే లీడర్షిప్ వాచ్ వెబ్సైట్ ప్రకారం కిమ్ కి పదిహేను సంవత్సరాల వయసులో మద్యం తాగడం ప్రారంభించాడట కిమ్ కి జానీ వాకర్ విస్కీ అంటే చాలా ఇష్టం ఉత్తర కొరియన్ లో విస్కీ తాగడం ఇంతేమి కాదు గాని ఆ అలవాటును రహస్యంగా ఉంచారు ఇంకా కిమ్ కి జపనీస్ యానిమేషన్ చిత్రాలంటే కూడా బాగా ఇష్టమట తరచుగా
తాతకు తండ్రికి తగ్గ కొడుకుగా క్రూరాతి క్రూరమైన పరిపాలన సాగిస్తున్నాడు ఈయన పరిపాలన ఎలా ఉంటుందో ఒక చిన్న ఉదాహరణ ఏంటంటే కిమ్ తండ్రి చనిపోయినప్పుడు దేశ ప్రజలంతా ఖచ్చితంగా ఏడవాలని బాధపడాలని మిలిటరీ ఫోర్సులను దింపి ప్రజలందరినీ ఏడిపించారట అంతేకాదు ఆయన తండ్రి సంతాప కార్యక్రమాలకు హాజరు కాని ప్రజలను కూడా బంధించి ఆరు నెలల జైలు శిక్ష వేయడమే కాకుండా వారిని లేబర్ క్యాంపులకు పంపించి చిత్ర హింసలకు గురి చేశాడు అణుపరీక్షలు చేయడం కూడా కిమ్కి బలే సరదా అణుబాంబులను తయారు చేసి శత్రు దేశాలను భయపెట్టడంతో పాటు అదే తమ దేశ అభివృద్ధికి చిహ్నంగా కూడా కిమ్ విర్రవీగుతుంటాడు ఇంకా అతని హెయిర్ స్టైల్ని దేశ ప్రజలంతా ఫాలో అవ్వాలని ఆడైనా మగైనా జుట్టును రెండంగులాలకు మించి పెంచకూడదని కూడా నిబంధనలు విధించాడు ఇంకా తన పవర్లోకి రావడానికి తనకు అడ్డొచ్చిన అధికారులను తన మేనత్త భర్త జంగ్ సాంగ్ దేక్పై కూడా నమ్మక ద్రోహం నేరం మోపి దారుణంగా చంపించాడు ఆ తర్వాత మేనత్తను ఆమె పిల్లలను వారి దగ్గర బంధువులతో పాటు వారి వంశంలో ఒక్కరు కూడా మిగలకుండా చేశాడు రెండేళ్ల కిందట సవితి సోదరుడు కిమ్ జంగ్ నాంపై కూడా విష ప్రయోగంతో చంపించాడు అంతేకాదు అధికారులు తనకు నచ్చిన చిన్న పని చేసిన కింవునికి చిరాక్ వచ్చేస్తుంది కొంతకాలం కిందట తనకు సరైన సమాచారం ఇవ్వలేదన్న ఆరోపణలతో ఐదుగురు రక్షణ శాఖ ఉన్నత అధికారుల్ని శరీరం తునాతునుకలయ్యే ఎలా యాంటీ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ గన్నులతో కాల్చి చంపాడన్నది దక్షిణ కొరియా నిఘా విభాగం యొక్క సమాచారం రెండు వేల పదిహేనులో ఓ రక్షణ శాఖ అధికారిని వందల మంది ప్రజలు చూస్తుండగా కాల్చి చంపేశాడు ఇంకా ప్రభుత్వం యొక్క నిబంధనల్ని పాటించిన వారిని కూడా బహిరంగంగా అందరూ చూస్తుండగా కాల్చి చంపడం కిమ్కున్న సరదా ఇలా ప్రపంచంలోని ఏ దేశాన్ని ఎవరిని లెక్క చేయకుండా పరిపాలన సాగిస్తున్న కిమ్ జోంగ్ రీ సోల్ జూ అనే అమ్మాయిని రెండు వేల తొమ్మిదిలో పెళ్లి చేసుకున్నాడు వీరికి ముగ్గురు పిల్లలు అయితే వీళ్ళను కూడా రహస్యంగానే పెంచుతున్నారు వీరి గురించి ఎవరికి పెద్దగా తెలియదు కిమ్ జోంగ్ కుటుంబం యొక్క పూర్తి సమాచారం దక్షిణ కొరియా ఇంటెలిజెన్స్ అధికారుల వద్ద ఉందని తెలుస్తోంది దక్షిణ కొరియా చట్టసభ సభ్యులు కిమ్ జోంగ్ ఉన్ కి ముగ్గురు పిల్లలున్నారని ధృవీకరించారు అయితే వికీపీడియాలో మాత్రం కిమ్ కి ఒక్కడే కొడుకని రాసి ఉంది అతడి వయసు ఇప్పుడు పది సంవత్సరాలని తెలుస్తోంది అయితే ఇటీవల హృదయ సంబంధిత సమస్యల కారణంగా కిమ్ జోంగ్ ఉన్ కి ఒక ఆపరేషన్ జరిగిందని అమెరికన్ టీవీ ఛానల్ సిఎన్ఎన్ తెలిపింది అయితే ఆ తర్వాత నుండే జోంగ్ ఆరోగ్య పరిస్థితి మరింత దిగజారిందని సమాచారం అయితే ఈ విషయాన్ని ఉత్తర కొరియా మీడియా మాత్రం కన్ఫర్మ్ చేయలేదు కిమ్ కి ఆరోగ్యం బాగాలేదన్న విషయంపై ప్రభుత్వ అధికారుల మధ్య భిన్నాభిప్రాయాలు ఉన్నాయని ఉత్తర కొరియాలో కొత్తగా వచ్చిన ఎన్హోప్ తెలిపింది అలాగే ఆ అధికారులు ఉత్తర కొరియా అధికారుల లేక దక్షిణ కొరియా అధికారుల అన్నది కూడా అనుమానాస్పదంగా ఉంది కిమ్ కి జరిగిన సర్జరీ వల్ల ఆయన ఆరోగ్యం విషమంగా మారిందన్న ఓ అమెరికా అధికారి వ్యాఖ్యలపై తాము వెంటనే నిర్ధారణకు రాలేమని దక్షిణ కొరియా యూనిఫికేషన్ మంత్రిత్వ శాఖ వెల్లడించింది ఈ నెల ప్రారంభంలో సర్జరీ తర్వాత కిమ్ జోంగ్ ఉన్ కి ట్రీట్మెంట్ జరుగుతూ ఉంది ఏప్రిల్ పదకొండున ఆయన చివరిసారిగా ప్రజలకు కనిపించారు తన తాతగారు ఆ దేశ జాతిపిత కిమ్ టూ సంఘుకు సంబంధించిన డే ఆఫ్ ది సన్ వేడుకలకు కూడా కిమ్ హాజరు కాలేదు మార్చిలో అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ కిమ్ కి ఓ వ్యక్తిగత లేఖ రాశారు రెండు దేశాల మధ్య మంచి సంబంధాలు కోరుకుంటున్నట్లు అందులో తెలిపారు కరోనాపై పోరాటానికి మద్దతుగా నిలుస్తామన్నారు అయితే ట్రంప్ యొక్క ప్రతిపాదనను కిమ్ జోంగ్ సోదరి కిమ్ యో జోంగ్ సున్నితంగా తిరస్కరించారు సో ఈ పరిణామాలను లెక్కలోకి తీసుకుంటే ఉత్తర కొరియాలో ఏదో జరుగుతోందని కిమ్ ఆరోగ్యంపై ఎందుకు అసలు విషయాన్ని దాచేస్తున్నారనే అనుమానాలు కూడా కలుగుతున్నాయి మరి చూద్దాం ముందు ముందేం జరగబోతుందో